മെഡിക്കൽ ടേംസ് മെഡിസിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാർഡിയോ വൈസ്ട്രൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ കാർഡിയോ വൈസ്ട്രൽ സിസ്റ്റം പാർട്ട് ഫൈവ് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപേ ഹാർട്ടിൻ്റെ അനാറ്റമി ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അനാറ്റമി ഓഫ് ഹാർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് അതിനാണ് നമ്മൾ കാർഡിയക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയക് സൈക്കിളും അതിൻ്റെ ഫേസസും പിന്നെ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ആ വീഡിയോസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ടാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഹാർട്ടിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റിലുള്ള ഫേസസ് ഡയസ്റ്റലി സിസ്റ്റലി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഫേസ് റിലാക്സേഷൻ ഫേസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബേസിസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹാർട്ടിൽ കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയോ എക്സൈക്കിളിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രധാന ഇവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട്രാക്ഷനും റിലാക്സേഷനും ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ട്രാക്ഷൻ ഫേസിനെ സിസ്റ്റലി എന്നും റിലാക്സേഷൻ ഫേസിനെ ഡയസ്റ്റലി എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ശരിക്കും എവിടെയാണ് നടക്കുക നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ചേമ്പേഴ്സും ചേമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏട്രിയ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഭിത്തിയായിട്ട് വരുന്ന മയോകാർഡിയം ഈ മയോകാർഡിയം ആണ് മയോകാർഡിയത്തിനാണ് ശരിക്കും കൺട്രാക്ഷൻ ഫേസും അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ഫേസും ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മയോകാർഡിയത്തിലെ ഈ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കാർഡിയക് മസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പെക്യൂലിയർ ആയിട്ടുള്ള മസിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അതായത് കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു മസിലിനും അതിന് ഈ പറഞ്ഞ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെ സ്വന്തമായി അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് കിട്ടണം എന്നാലാണ് ഏതൊരു മസിലിനും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുക ഒരു മസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ മസിൽസിനും എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഒരു നെർവസ് ഇമ്പൾസ് വഴി ഒരു ന്യൂറോ ഒരു ന്യൂറോണൽ ഇമ്പൾസ് വഴി അവർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടണം ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടണം എന്നാലാണ് അവർക്ക് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനും റിലാക്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഹാർട്ട് മസിലിനും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർട്ട് മസിലിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കലി എക്സൈറ്റഡ് ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മസിലാണ് കാർഡിയക് മസിൽ അപ്പൊ അതാണ് മറ്റു മസിലുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയും ബോണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസറ നമ്മുടെ ഇന്റർണൽ ഓർഗൻസിലുള്ള മസിലുകളാണ് വിസറൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നെർവ് സപ്ലൈയിൽ കൂടിയാണ് അവരുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കിട്ടുക പക്ഷെ ഹാർട്ടിന് മാത്രം ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസ് എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളവരാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഹാർട്ടിലേക്കുള്ള നെർവ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഇമ്പൾസസ് ഹാർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് നെർവ് സപ്ലൈ വരുന്നത് ശരിക്കും ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ഹാർട്ടിന് തന്നെ അതിന് ബീറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സൈറ്റഡ് ആവാനും ബീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടായി ഹാർട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടി കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു റൂട്ടിനെ ആ ഒരു മസിൽ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കലി എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹാർട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് മുഴുവനും അത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു റൂട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുകയും അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റൂട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്മി
സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് ഓർ എസ് എ നോഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പേസ് മേക്കർ എന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങ് തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്ന ഒരു മയോക്കാർഡിയത്തിലെ പോയിന്റ് ആണിത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഇമ്പ ഹാർട്ടിലേക്ക് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിലൊരു കല്ലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ലിട്ട് കല്ല് വീഴുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേവ്സ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണും അതേപോലെ എസ് എ നോഡ് വളരെ റിഥമിക് ആയിട്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഓരോ ഇമ്പൾസും ഹാർട്ടിൽ മുഴുവനും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹാർട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അതെപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇമ്പൾസസിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ഹാർട്ട് എത്ര ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് തന്നെയാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് എസ് എ നോഡ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് എസ് എ നോഡാണ് എപ്പോഴും ഹാർട്ടിൻ്റെ റിഥം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്പീഡ് ആണല്ലോ അപ്പൊ സ്പീഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഹാർട്ട് എത്ര സ്പീഡിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു മിനിറ്റിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പേസ് മേക്കർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ പേസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഒരു റിഥം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേസ് മേക്കർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് എപ്പോഴും ഹാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മേട്രികളിലേക്കും വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും എസ് എ നോഡിൽ നിന്നാണ് എസ് എ നോഡിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആൻഡ് എസ് എ നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നെർവ് ടിഷ്യൂ അല്ല അതൊരു മസിൽ ടിഷ്യൂ മയോക്കാർഡിയം തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എസ് എ നോഡ് എന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസസ് പിന്നീട് എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പോവുക ഇവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തേക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു റൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴും ഏതാണ്ട് സെവൻറ്റി ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് റേറ്റും ഏതാണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് സോ ഈ എസ് എ നോഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഇമ്പൾസും ഫൈനലി ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നും പറയാം സോ ഈ എസ് എ നോഡിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസ് ആദ്യം അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഏട്രികളുടെ ഭിത്തികളിലേക്കാണ് കാരണം ഏട്രികളാണല്ലോ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ചേമ്പേഴ്സ് കാരണം എസ് എ നോട് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ റൈറ്റ് ഏറ്റിത്തിലാണ് സോ ആദ്യം എസ് എ നോഡിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വേവ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഏട്രികളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റൂട്ടൊന്നുമില്ല റാൻഡമായിട്ട് ആ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് രണ്ട് ഏട്രികളിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് വെൻട്ര കാരണം വെൻട്രിക്കിൾസിനും കൂടി വേണമല്ലോ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഏട്രികൾക്ക് മാത്രം പോരാ അപ്പോൾ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്കും കൂടി ഈ എസ് എ നോഡിൻ്റെ ഇമ്പൾസസ് എത്താനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഏട്രികളിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ദാ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് വേറൊരു ജംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ വി നോഡ് എന്ന് പറയും അത് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഏട്രികളുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിത്തിയാണ് ആ ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലോവർ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ആദ്യം രണ്ട് ഏട്രികളിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇമ്പൾസസ് ഓൾസോ സ്പ്രെഡ് ടു ദ അനദർ ജംഗ്ഷൻ ഓർ എൻ ഏരിയ എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇന്റർ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റം നോൺ ആസ് ദ എ വി നോഡ് എ വി നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ എന്നാണ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏട്രികളുടെയും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഏട്രികൾ എസ് എ നോഡിൽ
ഉണ്ട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഇതൊരു പേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിലേക്കാണ് എ വി നോഡിലെത്തിയ ഇമ്പൾസസ് പിന്നീട് പോവുക ആദ്യം എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് എ വി നോഡിലെത്തുന്നു എ വി നോഡിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് വഴി പോകുന്നു ഇനി ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രം അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കുൾസിനിടയ്ക്കുള്ള ഭിത്തി ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ്ങിലാണ് എപ്പോഴും ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് വരിക ഇവിടെ ഓക്കെ ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഈ ഒരു ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ബണ്ടിൽ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് അത് രണ്ട് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും ഈ ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഇരുവശത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് ആയിട്ട് കാണാം കണ്ടോ ഇത് ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റമാണ് ഈ റെഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതിന്റെ ഇരുവശത്തും ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിന്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ലേബർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് അതായത് റൈറ്റ് സെപ്റ്റത്തിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടി പോകുന്ന ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് അതേപോലെ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഇന്റർ വെൻറ്റിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയാം അപ്പോ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിൽ എത്തുന്ന ഇമ്പൾസസ് പിന്നീട് പോവുക ഓരോ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ഓരോ വശത്തും ഉള്ള ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ വഴിയാണ് അതായത് റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ വഴിയും ബ്രാഞ്ച് വഴിയും അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് വഴിയും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ഒരു ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഏട്രികളിലേക്ക് എത്തി അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എ വി നോഡിലെത്തി എ വി നോഡ് എവിടെയാണുള്ളത് ഇന്റർ ഏട്രിൽ സെപ്റ്റത്തിന്റെ ലോവർ ആസ്പെക്ടില് ദെൻ എ വി നോഡിലെത്തിയ ഇമ്പൾസസ് ഉടനെ തന്നെ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിൽ കൂടി പോയി ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ വഴി അതായത് ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും ഇന്റർ വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിന്റെ അതാത് സൈഡിൽ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും സൈഡ് സൈഡ്സിലായിട്ടാണ് കിടക്കുക സോ റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് വഴി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് വഴിയും പോകുന്നു ഈ ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും പിന്നീട് അതാത് വെൻട്രിക്കുൾസിന്റെ ഭിത്തിയിലേക്കാണ് പോവുക സോ ഈ ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ഔട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓരോ വെൻട്രിക്കിളിന്റെയും ഭിത്തിയിൽ മുഴുവനും ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുമാണ് ഫൈനലി ഇമ്പൾസസിനെ നമ്മുടെ ഓരോ വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെയും ഭിത്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള മയോകാർഡിയൽ സെല്ലുകളെ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മയോകാർഡിയം കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് വെൻട്രിക്കിൾസിന് കണ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ആക്ച്വലി ഈ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഏറ്റവും ഫൈനസ്റ്റ് ഡിവിഷൻസിനെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൈ മയക്കാർഡിൽ ഫൈബറുകളാണ് ഇവർ പർക്കിൻജി സെൽസ് എന്നാ പറയുക ഇവരാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിന്റെയും ഭിത്തിയിൽ നിറയെ ഈ ഇമ്പൾസസുമായിട്ട് പോകുന്നത് ഇമ്പൾസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി വെൻട്രിക്കിളിന്റെ ഭിത്തികളിൽ ഇമ്പൾസസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പർക്കിൻജി സെൽസ് ആണ് ആ പർക്കിൻജി സെൽസ് എന്താണ് ദേ ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ദ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് അതെവിടെയായിരിക്കും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ ഭിത്തിയിൽ മുഴുവനും പർക്കിൻജ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ മറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ ഭിത്തിയിൽ മുഴുവനും പർക്കിൻജ് സെൽസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന ഈ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഹാർട്ടിന്റെ അനാറ്റമിയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇമ്പൾസസ് മാത്രമാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ എസ് എ നോഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസസ് ഒരു ഒരു എന്താ അങ്ങനെ ഒരു വേവായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു അത് രണ്ട് ഏട്രിയത്തിലേക്കും പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇവിടെ എത്തി എ വി നോഡിലെത്തി എ വി നോഡിൽ നിന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് ബണ്ടിൽ ഓഫീസ് വഴി ട്രാവൽ ചെയ്തു കൺ ബണ്ടിൽ ഓഫീസ് അതിനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ബണ്ടിൽ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് അതാത് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ വഴി പോകുന്നു ആ ഓരോ ബണ്ടി
ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇൻ്റർ ഏറ്റൽ സെപ്റ്റത്തിൽ ദറ്റ് ഇസ് എ വി നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ് സോ അവിടെ നിന്ന് എ വി നോഡിലെത്തുന്നു എ വി നോഡിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മസിൽ ഫൈബറുകളുടെ ഒരു ബണ്ടിലുണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏട്രിയ വെൻട്രിക്കുലാർ ബണ്ടിൽ എ വി ബണ്ടിൽ സോ എ വി ബണ്ടിൽ ഒരു കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ഒറ്റ ബണ്ടിലായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ദെൻ ഇറ്റ് സൂൺ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും പോകുന്നത് വെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിൻ്റെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും സൈഡുകൾ വഴിയാണ് സോ ഫൈനലി ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഭിത്തിയിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പെർക്കിൻജി സെൽസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ മുഴുവനും കിടക്കുന്നു ആൻഡ് ആ പെർക്കിൻജി സെൽസ് വഴിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വെൻട്രിക്കിൾസിലെ എല്ലാ മയോകാർഡിയൽ സെല്ലുകൾക്കും ഈ ഇമ്പൾസസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ ഹാർട്ടിൻ്റെ തന്നെ അനാറ്റമിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ മറ്റ് മസിൽ ഫൈബറുകൾ എന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള മയോകാർഡിയൽ ടിഷ്യൂസാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുക അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ജംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹാർട്ട് എസ് എ നോഡാണ് ആദ്യത്തേത് പേസ് മേക്കർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ബിക്കോസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അല്ലെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലെ അത് സോ എസ് എ നോഡ് പിന്നെ എ വി നോഡ് ദെൻ ബണ്ടിൽ ഓഫീസ് ദെൻ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് അതായത് റൈറ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഫൈനലി ഈച്ച് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് എൻസ് ഇൻ ദ പെർക്കിൻജി സെൽസ് വിച്ച് ആർ എംബഡഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കുലാർ വോൾസ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലാർ വോൾ ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലാർ വോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഫൈനലി ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം വഴി ഹാർട്ട് മുഴുവനും എത്തുന്ന ആ ഒരു ഓരോ ഇമ്പൾസുമാണ് ഫൈനലി ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാവുക സെവൻറ്റി ടൈം ഏകദേശം സെവൻറ്റി ടൈംസ് സോ ഓരോ ഇമ്പൾസും ഫൈനലി ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ റിത്തം ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്ര സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എസ് എ നോഡാണ് എസ് എ നോഡിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എസ് എ നോഡിൻ്റെ ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു നോർമൽ റിത്തത്തിനൊരു പേര് വിളിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം എസ് എ നോഡ് സൈനസ് റിത്തം എന്നാണ് പറയുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇ സി ജി ഒക്കെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ദ ഇ സി ജി ഷോസ് നോർമൽ സൈനസ് റിത്തം നോർമൽ സൈനസ് റിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഹാർട്ട് റിത്തത്തിനെ നോർമൽ സൈനസ് റിത്തം എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം മാത്രമല്ല അത് എസ് ഈ പറഞ്ഞ എസ് എ നോഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം വഴി തന്നെ ഹാർട്ടിൽ മുഴുവനും എത്തണം അപ്പോഴാണത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ സെവൻറ്റി ടൈംസ് പെർ മിനിറ്റായിട്ട് ഹാർട്ടിന് ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക ബിക്കോസ് ഓരോ ഇമ്പൾസും ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഓരോ ഇമ്പൾസും ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റായിട്ട് അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനെ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ താളത്തിൽ റിത്തത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് എസ് എ നോഡും ഈ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ റിത്തം ഒറിജിനേറ്റഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അല്ലെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആൻഡ് ദ ഹാർട്ട് റിത്തം ഒറിജിനേറ്റഡ് ബൈ ദ എസ് എ നോഡ് ഇസ് കോൾഡ് ദ സൈനസ് റിത്തം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഡിറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഡിസീസസ് വരുമ്പോൾ ഈ റിത്തം അബ്നോമാലിറ്റീസ് ഒരു അരിത്മിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിസീസസ് നമുക്കിനി ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമലി ഉള്ള കാര്യം അതായത് നോർമൽ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ